एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणाम और मैं हूँ प्रीति आज का वीडियो एक अमेजिंग स्किन केयर वीडियो है और एक ऐसा टॉपिक पर है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है टाइटल पर आपने पढ़ ही लिया होगा स्किन वाइटनिंग मॉइस्चराइजर आज मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ डी आई वाई स्किन वाइटनिंग मॉइस्चराइजर एंड स्किन वाइटनिंग है दैट डजेंट मीन कि आपको ये गोरा बनाएगा नहीं आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो अगर अफेक्टेड हुआ है किसी भी तरीके से चाहे सन की वजह से मतलब धूप की वजह से या फिर प्रॉपर केयर आप नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो गए हैं स्किन डल हो गई है टैनिंग हो गई है बहुत पैचेस पड़ गए हैं आपके स्किन बिल्कुल अन है बिल्कुल मतलब जो आपकी स्किन का टोन है वो बिल्कुल अन ईवन हो गया है तो इस केस में ये जो मैं आपको आज डी आई वाई बताने वाली हूँ ये अमेजिंग होगा एंड तीन इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बस यूज करना है और लगाना है और बना करके आपको इसको फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा फॉर अबाउट फोर टू फाइव डेज आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल सेफ है तो चलिए पहले हम पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे बनाना है ये मॉइस्चराइजर कैसे लगाना है फिर आगे बात करते हैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें लेना है रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध एक चम्मच मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है कच्चा दूध स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं उसे हटाता है सनबर्न ट्रीट करता है एक्ने ट्रीट करता है तो इसके लिए हमने लिया है कच्चा दूध देन जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट हमें यहाँ लेना है वो है रोज वाटर रोज वाटर अगेन स्किन के पी लेवल को बैलेंस करता है एक्सेस ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं होने देता है स्किन में जो भी इरिटेशन है उसे ट्रीट करता है और साथ ही साथ स्किन वाइटनिंग के लिए भी जो रोज वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड देन लास्टली मैंने यहाँ पर लिया है ग्लिसरीन ग्लिसरीन हमें सिर्फ आधा चम्मच लेना है बाकी दोनों इंग्रेडिएंट्स एक एक चम्मच लिया है मैंने ग्लिसरीन जो होता है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है स्किन को स्मूदर बनाता है स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है ओवरऑल स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है और इवन बनाता है जो कि हमें किसी भी मॉइस्चराइजर में ये सारी क्वालिटीज चाहिए अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमारा मॉइस्चराइजर रेडी है जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन को लाइटन भी करेगा अब इसे अप्लाई कैसे करना है क्लीन फेस में जब आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो आपने फेस वॉश कर रखा हो तब कॉटन की हेल्प से कुछ इस तरीके से अपने फेस पर इसे लगा लें जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा आप अपने आईज के अराउंड भी इसे लगा सकते हैं बिकॉज ये आपके अंडर आईज जो डार्क सर्कल्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए भी बहुत अच्छा है एंटाई एजिंग प्रॉपर्टीज भी है इसमें ये आपके स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा स्किन टेक्सचर को अच्छा करेगा तो आप इसे अपने अंडर आईज पर भी लगा सकते हैं आप इसे अपने नेक एरिया पर भी लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा ये जो मॉइस्चराइजर है ये है फेस पर लगा करके इसे आप सूखने दें वैसे भी ये पूरा ड्राई नहीं होगा आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप घर पर हैं अपना काम निपटाइए इसे लगा करके बहुत कंफर्टेबल होगा आपकी स्किन के लिए एंड आप खुद भी एक अच्छा डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे अपने स्किन पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैंने जैसे यहाँ पर रोज uh, वाटर और मिल्क की सेम क्वान्टिटी ली थी तो आप मिल्क को थोड़ा कम कर दें और रोज वाटर नॉर्मल रहने दें मतलब अगर ऑयली स्किन है तो कच्चा दूध जो है वो थोड़ा कम लें सो so, बस इस तरीके से लगा दें और अपने चेहरे पर उसे छोड़ दें ये देखिए मेरा फेस आफ्टर फेस वॉश सो so, जैसे कि मैंने बोला था थ्री इंग्रेडिएंट्स और तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं मैं श्योर हूँ आपको भी अच्छे लगे होंगे इंग्रेडिएंट्स देखिए सबसे पहले कोई भी नई चीज़ अगर हम ट्राई करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट हो रही है वो आपको भी सूट होगी तो जब आप ये मॉइस्चराइजर बनाएं और इसे आप लगाने वाले हों तो उसके पहले आप एक पैच टेस्ट कर ले चाहे आप अपने कान के नीचे या फिर ये वाला जो एरिया होता है इनर एल्बो यहाँ पर आप टेस्ट करें इसको लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें कि आपको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है अगर सब ठीक है तो आप इसे अपने फेस पर लगा लगा करके जैसे कि मैंने आपको बताया कॉटन की हेल्प से लगाए लगा करके आप इसे एक दो घंटे के लिए अपने चेहरे पर बिल्कुल अच्छे से छोड़ सकते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है और आप चाहे तो इसे अपने फेस पर लगा के ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मिल्क और जो रोज वाटर हमने लिया दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रखें जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि चार से पांच दिन आप इसे अपने फ्रिज में रख सकते हैं लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो तीन दिन से ज्यादा फ्रिज में रखा हुआ मॉइस्चराइजर अपने फेस पर ना लगाए सो आप चाहे तो दो घंटे लगा कर रखें दिन भर या फिर ओवरनाइट भी आप इसे लगा सकते हैं तो एक 
पैक के तरीके से आपके स्किन में काम करेगा और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने मॉइस्चराइजिंग है कि वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेंगे प्लस ये इतना थिन है कि उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ भी कर पाएगी दैट्स वाई आप इसे लगा करके कितनी भी देर तक के छोड़ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राई करिएगा ट्राइड एंड टेस्टेड है कुछ भी मैं बिना ट्राई करे आप लोगों के साथ में नहीं शेयर करती हूँ एंड अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि लाइक से पता चलता है कि कैसे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में फैमिली मेम्बर्स के साथ में मैं श्योर हूँ उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय